வணக்கம் டாலர் சிட்டி நேயர்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாளிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் கவர்மெண்ட் என்ன செய்ய வேண்டும் உலக நாடுகள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்ருக்குறோம் இப்போ எங்களை பொறுத்தவரையில் உடனே நம்ம வர்றது வந்து இந்த செய்திகள் வந்து தொழிலாளர்கள் மத்தியில் உடனே போய் சேரணும் ஏன்னா நீங்கள் தான் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உழைக்கக்கூடியவங்க நாங்கள் மூளையிலிருந்து செயல்பட்டாலும் உடல் ரீதியாக ஃபீல்டில் இறங்கி அதாவது உங்களுக்கு வேர்வையை சிந்தி உழைப்பை கொடுத்து எங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் நாட்டுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் கடின உழைப்பில் இருக்கிறீங்க இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நம்பிக்கையான நிலையில் நீங்கள் வரணும் நம்பிக்கையான செய்திகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகணும் ஏன்னா உலகம் இது வரைக்கும் கண்டிராத ஒரு புதிய ஹோட்டலில் போகிறோம் இதுக்கு முந்தினா நமக்கு பெரிய பெரிய பொருளாதார இழப்பீடுகள் வந்திருக்கும் பெரிய பெரிய நஷ்டத்தை கண்டிப்போம் ஆனால் அதில் இந்த உயிர் உள்ள சம்மந்தப்படாது பொருளாதாரம் தான் சம்மந்தப்படும் வளர்ச்சி தான் சம்மந்தப்படும் ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது உயிர் முக்கியமாக அதில் இருக்குது ஒரு ஒரு மனிதனுடைய உயிரும் இதில் வந்து பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பெரும்பாலாக இருக்குதுங்கிறாங்க நூறு பேரில் வந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு வேளை உயிர் இழப்பு வந்துருமோ அப்படின்னு உலக சமுதாயம் பயப்பட்டு இதுக்கு முந்தைய அப்படில்ல ஒரு பெரிய உலக பொருளாதார வந்துச்சுன்னா பட்டி பசியில் பட்டியில் ஒரு வேலை இறந்துருவாங்களோ தொழிலில் வளர்ச்சியெலாம் பெறுமோ ஏழையாயிருவாங்களோ அப்படி தான் பயப்படுவாங்க இப்போ ஒரு வேலை மக்கள் தொகை குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு நம்ம பயப்பட வேண்டி இருக்குது அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து இப்போ திருப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்ப குறையாக இருக்கிறாங்க வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க வெளிமாட்டில் உள்ள அதனால் நான் சும்மா ஒரு நாலஞ்சு கருத்துக்களை தொழிலாளி தொழில் செய்து திருப்பூருக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எதெல்லாம் உங்கள் மனதில் வச்சுக்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நான் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் எவ்வளவோ சேனலில் பார்த்துருக்கீங்க பொழுதுபோக்காக நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி சமைக்கிறது அதை பண்ணுறது அப்போ தான் அது தேவை அது ரொம்ப எல்லாம் பார்க்கணுன்னு சொல்ல அதை உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதுங்க இப்போ இவங்க அந்த டாலர் சிட்டி இருக்குது இப்போ அவர் போடுறதுனா ஒரு செய்தி வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் எடுத்து போடுறாரு ஒரு ஆள் கட்டி போய் கேட்டு இன்றைக்கி திருப்பூரில் என்ன ஆள்கள் தேவைப்படுறாங்க எங்கே தேவை இருக்குது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா வெறும் பார்க்குறது மாத்திரம் இல்லை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அதை அறிமுகப்படுத்துங்க அப்போ தான் இவர் என்னென்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு இன்றைக்கி தேவை இல்லாமல் இருக்கலாம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு வேலை வாய்ப்பை பற்றி ஒரு செய்தி போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இல்லை அவர் போட்டதுலன்னா அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வந்து ஒரு செய்கிற ஒரு உதவி மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் ஏதோ கூட்டாம் போக்கில் இந்த டிவி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இந்த சேனலில் பார்க்கும்போது இதில் என்ன அடிக்கடி அவர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது திருப்பூர் உடைய நிலைமை என்ன இன்றைக்கி என்ன எங்கே என்ன நாளைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பொருளாதார செய்தி போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இல்லை அவர் போட்டதுலாம் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வந்
உடலையும் சுத்தமாக தூய்மையாக வச்சுக்கிட்டு திருப்பூருக்கு வர்றதுக்கு தயாராகிக்குவோங்க இப்போ அவசரப்பட்டு இந்த இ பாஸ் இல்லாமலோ இந்த இந்த வண்டிகளில் திருத்து திருட்டுத்தனமாக வரதையோ தவிர்த்துக்கோங்க அது நல்லது இல்லை அது ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லதில்ல எங்களுக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா இந்த பிராணம் இப்போ தான் இந்த பரவக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்குது நம்ம வந்து அதை ஒரு சோசியல் அதாவது பொதுமக்கள் மூலமாக பரவக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம காரணமாக இருந்துடக்கூடாது யாரோ ஒருத்தன் காரணமாக இருந்தாலும் அவனை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உடலையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் திருப்பூருக்கு வர வேண்டியிருக்கும் வரும்பொழுது ஒன்லி இது தொழில் அதாவது ஒரு வேலையை தேடி வரவிட மட்டும் இல்லாமல் வேலையோடு நான் வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு போகக்கூடியவனால் எப்படி என்னை மாற்ற முடியும் அதற்கு நான் இப்போ எப்படி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் என்னை தகுதிப்படுத்த முடியும் என்னென்னத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஒருத்த தனி மனிதான் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம ஊருக்காரன் நாலு பேர் இருக்கிறேன் நம்ம நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகட்டான் நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தொழில பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு வாங்க எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது எங்களால் முடிந்த உதவிகளையும் ஆலோசனையும் உங்களுக்கு தரோம் வணக்கம்